。大家好，我是元宝，今天我们来讲述一起发生在马来西亚的虐心案件。元宝小时候呢，听家里的老人说过一句话：“宁要一个要饭的娘，不要一个当官的爹。”还有什么“有了后妈，亲爹别后爹”这种俗语呢？虽然粗糙，不过也是老一辈人总结下来的大致情况，肯定不能百分之百如此。不过也从侧面来说呢，就是做母亲的都会非常疼爱自己的小孩，毕竟自己十月怀胎生下的。但是今天本案要讲述的母亲可就是截然相反了，而且是残忍至极。这到底发生了什么了呢？话不多说，开录本期案件。亲妈，时年二十八岁的女性销售员郑慧文，她当时与在中国工作的丈夫分居了。为了工作所需，她不得不往外跑，所以经常带着当时三岁的女儿黄莹莹，随她一起去见其他的客户。实在不方便，就把女儿交给母亲来照顾。但是在二零零七年七月十六日，今中午时分，郑慧文突然出现在滨州的警察局，向警方报案，指女儿黄莹莹失踪了。希望警方协助寻找。他在报案书中声称，女儿是在这一天的上午八点半不见了。当日，他是带着小莹莹前往巴扬巴鲁吃早餐，准备过后将女儿交给干妈照顾。以往都是交给自己的母亲的，这一次交给干妈是第一次。当时呢，他把女儿留在了车旁，而自己则拿着停车收费单去找看车员缴付停车费。约十分钟后返回的时候，突然发现女儿已经不在车旁了。他联络到小莹莹的祖母，在巴扬巴鲁一带到处的寻找，找了三个多小时，他才前往警局报案的。根据郑慧文说，失踪的小莹莹当时身穿整套卡通式的睡衣，头发过肩，样子长得非常的可爱。这一种女童失踪案当时轰动了整个滨城，各界人士纷纷发起了寻人启事，各有关组织和公众通过各种渠道发布信息。小莹莹失踪的第三天，郑慧文在男朋友及母亲的陪同下，继续派发寻人传单。时任滨州妇女主席的黄秀金和时任滨州华人投诉及服务局主席陈玉忠也陪伴一起协助。身为一名资深律师的黄秀金，即曾处理过数百种投诉案件的陈玉忠，对小莹莹的失踪过程特别的在意。他们耐着性子，逐步向郑慧文进行提问，结果发现疑点重重。综合小莹莹失踪的整个过程，有七大疑点令人质疑，此案另有蹊跷。第一点，郑慧文声称她是因为着急上班而将女儿留在了车旁，自己则拿着停车收费单去找看车员缴付停车费。但根据当时的看车员描述呢，郑慧文的汽车当时并没有停放在路边的停车格子里面，所以就不会有收费单。第二，就是为了一张不存在的停车收费单，将女儿留在了车旁，而且是十分钟之久。如此的做法令人难以理解。第三，就是被警方追要这个停车收费单的时候，郑慧文声称因女儿突然失踪，在不知所措的情况下，不小心把单据丢失了。这张关键性的单据丢失，是他为了找勘测员而丢失女儿的说法，根本就站不住脚。第四，根据了解呢，郑慧文以前都是把女儿交给母亲照顾的，但为何出事这一天却声称要将女儿交给干妈的呢？针对此点，郑慧文并没有加以说明。第五，郑慧文带着女儿的祖母在巴扬巴鲁一带寻找女儿的时候，根据目击者说，当时她的神情相当的镇定，并没有如一般失去儿女的母亲发狂似的寻找，直到她最后到了警局才泪如雨下。第六，郑慧文只是一名普通的销售员，刚与丈夫分居不久，警方基于此呢排除小莹莹被人绑架的可能性。第七，郑慧文与丈夫分居时已叫上男朋友了，并和男朋友同居。小莹莹降生后一直由外婆照顾的，其父亲则前往中国云南工作，所以小莹莹从未与父母或者是母亲同住过。尚在国外的小莹莹亲生父亲呢，曾对家人说过，暂时不会回国，因为就算回来也是无济于事的。黄秀金与陈玉忠觉得此事绝对不是那么简单，随后呢，由协助帮忙寻找变成帮忙审问了。他们采用软硬兼施的手法，要他老老实实的说出真相。在不断的施压、盘问与道德良心的谴责下，郑慧文终于向警方说出了实情，让这起大家所关心的失踪案有了惊天的大逆转，也是大家最不想看到的，也不愿意相信的，就是小莹莹已经死亡了。而且郑慧文是知情的，并且参与了烧尸的行为。得到这个惊人的消息，警方马上去抓捕郑慧文的同居男友王志良，在七月八日傍晚很顺利的逮捕了此人。待到警局后，王志良承认了杀人。警方先是带着二人去各个地点搜集证据，在两个人居住的公寓里带走了床单，在一个坟场的墓碑前发现了烧尸的痕迹，还有一些碎骨、布条。
，此处就是两个人烧毁小莹莹尸体的地方。警方对这些残骸进行了 DNA 检测，证实就是失踪女孩小莹莹。那么这两个人为何会如此呢？元宝根据马来西亚的网站，还有我们国内的网站查询到两个结果。元宝本人更倾向于马来方面的资料，但是为了不让一些人找到机会白嫖我，我就多说几句，是吧？国内的资料中说的是，王志良交代了，两个人只相识了半年，于两三个月前才同居的。女方把女儿由娘家借回同住，因王志良失业，父亲在家，就把小莹莹交给了男友看管，以便自己可以安心的外出工作。由于新到一个房子呢，也可以说是新到一个居住环境吧。小莹莹表现得特别不听话，时常的哭闹，且不敢自己睡觉。王志良心生歹念，于是痛下杀手。事后呢，他去找郑慧文，告知自己已经将他的女儿杀死了。如今没有这个小家伙碍事儿，两个人便可以天长地久，过幸福的二人世界。郑慧文面对这个杀死自己女儿的凶手，竟没有表现出格外的痛苦，反听从其安排。连夜买来汽油，先是分尸，后随着男友王志良将女儿莹莹的尸体带到城外的坟场内，泼上汽油后点火焚烧。火焰熄灭后，两个人毫无人性啊，竟把尸体的遗骸弃置多处。第二天，郑慧文去警局报案，谎称女儿失踪。最后，王志良啊被判处了死刑。但是在2008年2月18日，他在牢房里用毛巾上吊自杀了。马来方面的资料中说的是呢，王志良只承认自己杀人了，但是拒不交代作案过程，还有动机缘由。而且小莹莹的尸体残骸只找到那么一点，没有全尸，就无法查到更多的佐证。当时警方在这两个人的公寓里发现了病毒，对王志良进行了尿检，也是呈现阳性。而且郑慧文也在跟王志良交往后染上了毒瘾，警方怀疑是当时两个人毒瘾发作杀害了小莹莹。但是这一对无耻的男女在上法院后，面对公诉还同意了口径，拒不认罪了。当时法院没有管那么多，根据种种证据，还是判处王志良死刑了。而郑慧文被允许保释，也就是取保候审吧。这一边二审定在了2008年的3月26日。可是就在王志良被关押期间，在2月18日，他在牢房里用毛巾上吊自杀了。王志良一死呢，专案动机与过程都不得而知了。这一边，郑慧文虽然遭到了民众与媒体的谩骂与谴责。但是也开始声称对作案的过程动机一概不知，这一边控方啊只能对郑慧文进行吸毒、藏毒的控诉。不过很意外的一幕发生了，法院出具的尿检报告与警方出具的尿检报告有出入。法院出具的是郑慧文的病毒、大麻、安非他命都是呈阳性的，而警方只有一项安非他命阳性。郑的律师马上抓住这一个点进行抗辩，法院最后呢也只得承认程序出了错误。故此宣判，郑慧文无罪，当庭释放。就这样，这场失踪案件就以让人难以接受的结局收场了。小莹莹的亲生父亲也从中国赶回了马来西亚，声泪俱下，声称绝对不会原谅前妻的。但是根据一案不再审的原则呢，这些话都是徒劳的。最后，小莹莹的父亲只得到了女儿的那一丁点残骸，做了一个莲花座，将女儿的遗骸呢放在上面，随着大海飘去吧。此举呢是希望女儿能够得到保佑，来世能够好好的生活。事后呢也有关于此案的灵异事件，崇尚科学的元宝呢就不赘述了。说到这里，本案的基本案情呢也就介绍完毕了。其实，在我们现实生活当中，夫妻离婚或者是感情不睦，孩子肯定是最无辜的受害者。虽然一些人不可能像本案的男女一样残忍无耻，但每个人都是有情绪的，这种情绪很多都来自对前夫或者是前妻的恨，还有一些不满、正直、金钱方面等等。当带着孩子的一方，不管是父亲还是母亲，再婚后或多或少都会夹带个人的情绪来面对自己的孩子。有一些懦弱的女人，为了所谓的生活来讨好现任，轻的对孩子关爱减少，重的呢看孩子是处处不顺，打骂发泄情绪也是有的。当然，男人也是如此。有钱的再婚呢就粗心大意，对孩子疏于关心；没钱呢就跟个舔狗一样的舔女人，舔这个现任吧。为了自己下半身痛快，对孩子不闻不问。美其名曰找个妈妈照顾你，不敢说全部都这样，但这个夫妻的离异，不管是多么的和平，多么的好聚好散，对孩子来说都是一种打击。元宝说了这么多，也希望能尽到自己的绵薄之力，贵圈一下婚姻方面有问题的夫妻，或者是未婚的，也要好好考虑一下。这个对孩子未来的规划，有些时候呢，尤其在我们国家啊，我们国家的家庭观是与责任二字脱不开关系的。好了，道理呢大家都懂，元宝也就不多叭叭了。感谢您的观看，最后还是那句话，愿世间没有罪恶。我们下期再见，拜拜。